。古中国是东亚文明的发祥地中心，其直接影响力东达日本、朝鲜，北及蒙古、俄罗斯东部，西至伊朗、土耳其，南达马来西亚、印尼。其核心区域主要包含黄河流域和长江流域的大部分地区。中国古代史即围绕这一核心区域展开，而这个区域的中心地带，就是中国人常说的中原地区。在公元前二零七零年之前，中国并没有出现统一的王朝。这个时期，中原大地上部落林立，部落之间的关系相对比较平等。每个部落均有自己的首领，称为诸侯。整个国家的首领则由各路诸侯推选贤能的人担任，称为天下的共主。首领退位前，会选择贤能的下属来继承他的职位，人们称之为禅让。传说。上古时期，政治清明，人心淳朴，百姓安居乐业，丰衣足食。公元前二零七零年，最后一位天下共主大禹传位给羿之后，大禹的儿子四起不甘心大权旁落，暗中笼络人心，成功架空了羿的权力。成为新的首领。四起公开规定自己的儿子为法定继承人。于是，中国历史上出现了第一个王朝——夏。从此开启了跌宕起伏、周而复始的王朝兴衰史。夏朝初年，定都阳城，国祚约四百七十年。在夏朝末期，连续出现了多位昏庸的君主，他们富敛无度，万民疾苦。到了夏桀统治时，更是变本加厉，沉迷酒色，视百姓如草芥，待忠良如粪土，导致人心思变，天下动摇。公元前一六零零年，商国国君成汤联合各路诸侯，出兵讨伐夏桀。在明条地区，与夏桀的军队展开决战，大获全胜，灭了夏朝。在数千诸侯的一致拥戴下，成汤担任新的天子，建立商朝。商朝初年。定都伯，国祚约五百五十四年。商朝末期，出了个大名鼎鼎的暴君——商纣王殷寿。他荒淫无道，横征暴敛，大兴土木，耗费无度。朝堂之上，敢于犯言直谏的臣子，全被纣王残忍虐杀。留下一群溜须拍马之辈，见风使舵之徒。商朝江山顿时风雨飘摇。值此千古一时之机，周武王姬发任用姜子牙为主帅，联合各路心存不满的诸侯，起兵讨伐商纣王。公元前一零四六年。周武王在牧野大战中，不得决定性的胜利，灭亡了商朝，并建立了大周王朝。周朝分为西周和东周。西周初年，定都于号，国祚约二百七十五年。周厉王当政时期，竟然禁止百姓。进入山川林湖谋生，导致愤怒的都城人民自发杀进王宫，逼走周厉王，周朝王室权威尽丧。
周幽王时，居然为了博取爱妃一笑，随意点燃烽火，失信于天下诸侯。公元前七七一年，游牧民族犬戎入侵都城，周幽王被杀，西周灭亡。公元前七七零年，周平王在洛邑即位，东周开启。但周王室早就丧尽权威，诸侯国事实上各自为政。东周又划分为春秋时期和战国时期。春秋是一部史书，春秋时期从公元前七七零年。始至公元前四七六年止，共约二百九十五年。战国时期，从公元前四七五年，始至公元前二二一年止，共约二百五十五年。战国时期，各诸侯国加速了相互之间的吞并，所以人们称之为战国。战国末期，西部的秦国连续出现多代贤明的国王，他们励精图治，招揽人才，国力渐渐强盛，远超东方诸国。公元前二二一年，秦国国王嬴政采取各个击破的统一战略，全部消灭了其余各国，建立了大秦王朝。秦朝国都咸阳，国祚仅十五年。秦朝在中国古代史上具有里程碑的意义，因为秦朝的宰相李斯推广了郡县制的统治方案，成功取代了之前几千年来的封建式统治。秦朝以后的统治者几乎都施行郡县制。秦王嬴政统一江山之后，将天下兵器全部集中销毁。他认为内部的敌人不再具备反抗的能力，只有北方的游牧部落是帝国仅存的最大威胁。他的担心并非毫无道理。事实上，要想了解中国的历史。则必须了解北方的游牧民族。中原人大多很歧视这些民族，称之为“胡人”。胡人男子自出生后便绑在马背上长大，骑马射箭技艺精湛。所有男子成年后便终身服役，专事劫掠和防卫敌人的劫掠。女子则负责家务和抚养子女。胡人每到冬季，水草干枯，牛羊稀少，便不得不通过抢劫来维持生存。他们劫掠的目标包含食物、财物、妇女和小孩等。小孩被他们当作奴隶圈养。遇到成年男子。则一般会当作敌人杀害。胡人外出劫掠，如果空手而归，便会遭到家人的白眼与耻笑。因此，胡人的价值观，并不以抢劫为耻，反而引以为荣。而富庶的中原定居民族，毫无疑问是他们眼中的肥羊。胡人呼啸而来，乘风而去，中原人常常猝不及防，死伤惨重。当众多北方游牧民族统一成大部落时，能在数天内动员几十万精锐的骑兵，漫山遍野，惊天动地，足以威胁任何一个强大的中原帝国。秦王嬴政。为了永绝胡患，决定在北方的万里边境上修筑长城。这样，秦朝的王位就可以永远传承下去。但实际上，
秦朝过度征发了民夫，修筑长城和宫殿，并且实行极其严苛的刑罚，全国百姓苦不堪言。公元前二零九年，戎族陈胜、吴广在大泽乡宣布起义，各地纷纷响应，敲响了秦朝灭亡的丧钟。公元前二零八年，楚国后裔项羽率领军队，在巨鹿会战中击败秦朝的最后一支主力部队，标志着秦朝彻底灭亡。项羽其人武艺高超，治军严整，摧城拔寨，天下无敌。但是迷信武力，杀伐过度。刚愎自用，刻薄猜忌，渐渐众叛亲离。此时，有一支义军的首领刘邦，虽然出身平民，但性格豁达，虚心求贤，赢得很多贤能之士的忠心辅佐。刘邦团结天下各路诸侯，与项羽展开决战。公元前二零二年，刘邦终于在垓下之战彻底击败项羽，西汉建立，国都定都长安，国祚二百一十年。西汉建立后，全国第一次真正实现了大融合，各国人们组成了一个新的民族——汉族。在大多数时期，汉族人占中国总人口的百分之九十以上。中国实际是以汉人为主的多民族国家。西汉末年，外戚王莽伪装清廉，收买人心，培植党羽，暗藏祸心。王莽有个儿子杀了一个家奴。王莽竟然逼此子自杀，以表示公正。满朝大臣大多不能识破其奸，纷纷投于王莽门下。公元五年，汉平帝死后，王莽见自己羽翼已丰，便以太子年幼为由，强行代天子临朝，自称摄皇帝。公元八年。委托汉高祖刘邦一命，直接称帝，定国号为新。西汉灭亡，新朝建立，都城未变，国祚仅十四年。王莽称帝后，天下哗然，人心不服。王莽却并不安抚百姓，反而胡乱进行改革。引起各个阶层的人民强烈不满。公元一七年，全国发生蝗灾、旱灾，饥荒四起，各地农民纷纷起义。公元二三年，王莽为了彻底扑灭国内的各路起义军，从全国各地征调四十多万的精锐部队，首先包围了昆阳城。竟然被义军偏将刘秀带领三千敢死队全线击溃，新朝灭亡。刘秀虽是汉高祖刘邦的九世孙，但以薛爵为平民。昆阳一战成名，天下的英雄豪杰纷纷前来投奔效命。刘秀其人料敌如神，身先士卒。知人善任，勤政爱民。天下群雄，无人能挡其锋芒，非死即降。于是东汉建立，定都洛阳，国祚一百九十五年。东汉末年，宦官与外戚交替擅权，黎民百姓流离失所，烽烟四起。天下大乱。
出身宦官世家的曹操控制了汉天子，自任汉丞相，以天子名义讨伐异己，取得一系列大胜。眼看天下即将平定，只剩东吴孙权的势力尚存威胁，于是调集六十万大军，挥师南下，与吴军对阵于赤壁。另有一支义军首领刘备，虽是汉室之后，亦以薛爵为民。此时，带着残军来到东吴，与孙权结盟，共同抵御曹操。东吴主将周瑜，乘曹操骄傲自满，防御松懈之际，突然采用火攻，曹军大败，退兵中原。公元二零八年，赤壁之战后，曹操、刘备、孙权三人势均力敌，于是三分天下，东汉灭亡。蜀汉定都成都，国祚四十八年；曹魏定都许昌，国祚四十五年；东吴建都建康，国祚五十一年。曹魏太尉司马懿长期担任军中主帅，暗中培植私人势力，羽翼渐丰。利用皇帝外出祭祀的机会，成功发动政变。曹魏灭亡，西晋建立。其后，西晋的继任者先后俘虏了昏庸的蜀汉国王刘禅，和残暴的东吴国王孙浩。西晋建都洛阳，国祚五十一年。西晋王朝大肆分封亲王，这些亲王才德双无，互相攻讦，造成了八王之乱。西晋元气大伤，无法抵御北方游牧部落的劫掠，大量百姓与士卒开始南渡江淮，史称第一次衣冠南渡。公元三一三年，晋闵帝迁都长安。三一六年，长安失守，西晋灭亡。公元三一七年，皇族司马睿在建康称帝，史称东晋，国祚一百零四年。在东晋平安于南方江淮地区时期，北方的中原大地。先后有十六个国家轮流建立，他们大多由北方游牧部落组建，统治者普遍缺乏治国经验，因此战乱不断，政权更替频繁。东晋末年，权臣刘裕功高盖主，自知赏无可赏，退无可退。公元四二零年。刘裕逼迫晋恭帝上位，东晋灭亡，刘宋王朝建立。在北方的中原地区，有一支游牧部落，名叫拓跋鲜卑。他们的首领喜欢学习模仿汉人，逐渐统一了北方，建立了北魏政权。这时候。中国的南北方两支政权并立，史称南北朝。南北朝内部亦经常发生政权更替，大多由权臣篡位造成，但并没有改变南北对峙的基本局面。南北朝持续约一百六十九年。公元五八一年，北朝周敬帝。禅让于权相杨坚，北朝覆灭，隋朝建立。公元五八九年，隋文帝杨坚，见南朝后主荒淫无道，朝纲混乱，派兵攻陷建康，南朝灭亡。隋朝最初定都长安，国祚三十八年。隋炀帝杨广残暴昏庸，征发无度
，导致积福遍野，冤魂塞道。天下烽烟四起，四分五裂。隋炀帝被迫去江南躲避战乱，竟被侍卫所杀，隋朝灭亡。太原留守李渊，皇亲国戚，眼见天下大乱，起兵逐鹿中原。李渊重视招揽贤才，擅长战略指挥，派遣将领南征北战，几乎每次都能全胜而返，渐渐平定天下。公元六一八年，唐朝李渊称帝，定都长安，国祚。二百八十九年，唐朝末年，长期潘镇割据，使其早已名存实亡。潘镇实质各自为政。公元九零七年，潘镇首领朱温，逼迫唐哀帝禅让，唐朝灭亡。此时的中国在此四分五裂，同时称王的地方政权。多达十几个，史称五代十国，持续时间约七十三年。所谓五代，即指轮流占据中原地区的朝代有五个；所谓十国，即指同时占据天下的国家，大概保持十个左右。五代十国时，权臣篡位已成为国家常态。公元九六零年，赵匡胤带兵出征，指使部下黄袍加身，然后带兵回都，灭亡后周，北宋建立。赵匡胤久经沙场，能征惯战，逐渐消灭了其余各国。北宋定都开封，国祚一百六十八年。北宋吸取先朝多亡于权臣篡位的教训，刻意打压武将。面对北方游牧部落的威胁，只好一味求和，渐渐落于下风。都城又设立在四战之地开封，极易遭到北方骑兵的突袭。公元一一二七年，北方游牧部落金兵攻破开封。北宋亡。北宋灭亡后，大量中原人民迁往南方躲避战乱，史称第二次衣冠南渡。同年，康王赵构在南京即位，南宋建立。南宋后来迁都临安，国祚一百五十二年。南宋继续执行北宋的绥靖国策，坐而代王。公元一二七六年，蒙古首领忽必烈带兵终于攻陷临安，南宋灭亡。元朝建立，定都大都，国祚九十八年。元朝崇尚武力，不修文德，压迫汉人，苛捐杂税。整个统治期间，各地起义，此起彼伏，国无宁日。初期元朝尚能凭借武力强势镇压，但是到了末期，渐渐力不从心，不得不任由各路义军自行发展。在南方，有个出身贫寒的义军首领，名叫朱元璋，他极具战略眼光。又善于招揽人才，逐渐统一了江南的分割势力。公元一三六八年，朱元璋派兵攻入大都，元朝灭亡。大明王朝建立，初始定都南京，国祚二百七十七年。明朝末年，皇帝昏庸，宦官擅权。排挤忠良，奸臣当道，各地流民四起，起义此起彼伏。义军常年在全国流窜，导致中原烽火连天
国家空虚。公元一六四四年，起义军仅攻破北京，明朝灭亡。东北关外有一支游牧民族，是金人的后代，自称满族。逐渐统一了东北平原，并且设伏了蒙古部落的势力，国号为清。清军统帅多尔衮，眼见关内空虚，乘机引兵入关，利用汉人降将做先锋，逐一扑灭各地反抗势力。清朝建立，定都北京，在古代史期间，国祚曰：“一百九十六年。”清朝实行以汉治汉，闭关锁国的基本政策。为了维持对中原的长久控制，刻意打压汉人，并抑制社会发展，中国失去了民族发展的黄金时期。而西方诸国完成了工业革命。公元一八四零年，大英帝国为了保护它的鸦片贸易，用箭炮轰开清朝国门，清廷顿显脆弱不堪，国势迅速衰落，风雨飘摇。中国古代史结束，近代史开始。